ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து ஒரு டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோட கண்டினியூஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ இதில் ஒரு யூனிட்லேருந்து இன்னொரு யூனிட் எப்படி டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு யூனிட் இன்னொரு யூனிட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்னொரு யூனிட் எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஃபிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ நிறைய முக்கியமான ஃபிசிக்கல் கான்சன்ஸ் நீங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கிற போதே நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அது ஒரு சம்மரி மாதிரி இந்த வீடியோவில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் எல்லா விதமான கான்ஸ்டன்ட்டையும் நல்ல மக்க பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை தவிர வேற வழியே கிடையாது இல்லை நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மனசில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க ஞாபகம் இருக்கிறது அப்படி விட்டுருங்க அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் தெரியாத நிறைய கான்ஸ்டன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க மெமரியில் சரியா ஓகே பாஸ் இந்த வீடியோவில் ஆசூர் வாட்ச் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுறீங்களா மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரெகுலராக உடனடியாக வந்து சேரும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸோ ஆம்ஸ்ட்ராங்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு யூனிட் தான் அந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் சரியா ஆங்ஸ்ட்ராங் ஓகேவா ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஸோ ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் என்ன இருக்குது மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்டும் இருக்குது கரெக்டாக ஆங்ஸ்ட்ராங்னா என்ன யூனிட் ஆஃப் லென்த் டு மெஷர் தி வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் ஓகேவா வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் சும்மா சொல்லியிருப்பாங்கல்ல ட்வெண்ட்டி ஆங்ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற மாதிரி something so that means 20 into 10 power minus 10 meter okay next ஸ்டொண்டி இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபெர்மி எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபெர்மி இது கேபிட்டல் எஃப் கிடையாது கேபிட்டல் எஃப் என்ன ஃபேரட் கரெக்டாக அது ஸ்மால் எஃப் ஸ்மால் எஃப் என்ன ஃபெர்மி ஸோ ஃபெர்மிங்கிறது என்னென்னா நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நியூக்ளியார் டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன ஃபெர்மி அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபெர்மி ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் அப்போ ஒன் ஆம்ஸ் வானியல் சம்பந்தப்பட்ட கரெக்டா இல்லையா ஸோ லைட் இயர் என்ன டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை லைட் இன் ஒன் இயர் அட் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் ஓகேவா வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் வேக்கும் தட் இஸ் த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ லைட் இயரோட ஃபார்முலா வேல்யூ என்ன நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா மைனஸ் கிடையாது ஃபிஃப்டீன் லைட் இயர் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் ரொம்ப லார்ஜாக தான் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் கண்டிப்பாக வராது ஓகேவா ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபோராவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னாவது மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஒரு மூணு டைம் சொல்லுங்கள் மனசில் ஏறிடும் ஓகேவா கிளியரா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சன் அண்ட் தி எர்த் ஸோ சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் லெவன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் லெவன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்ல ஸோ இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் கண்டிப்பாக அந்த அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே பவர் பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப லார்ஜரான டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா கிளியராச்சு லைட் இயர்னால் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் லெவன் மீட்டர் ஓகேவா இது எல்லாமே இதோட யூனிட் எல்லாமே என்ன ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸில் தான் இருக்குது அதை நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபெர் மீ ஆம் ஸ்ட்ராங் ஏ யூ அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கிறோம் புரியுதா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் வேக்கும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் வேக்கும் தட் இஸ் சி நொட்டேஷன் சி நிறைய இடத்துல சி யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக இல்லையா எந்த எதுனாலும் உடனே சியில் உள்ள வேல்யூவை சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுறோம் கரெக்டாக த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட
என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன் பண்ணும் கேபிட்டல் என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பெர்மால் எந்த சொல்யூஷன் எடுத்துட்டீங்கனாலும் இட் இஸ் மல்டிப்ளை பை அவஹெட்ரோ நம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க கரெக்ட் அவஹெட்ரோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் கரெக்டா அதோட வேல்யூ வேணா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பெர் மோல் ஓகேவா கிளியர் ஆச்சா நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இதுவும் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஆப்டிடியூடில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் இதை கிராம் பெர் கியூபிக் மீட்டரில் எழுதணும் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் தட் இஸ் மீட்டர் கியூபுக்கு பதிலாக சென்டிமீட்டர் கியூப்னு எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி மாற்றுவீங்க ஒன் கிலோகிராம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் நமக்கு தௌசண்ட் கிராம்னு வரும் கரெக்டாக இல்லையா ஓகேவா அப்போது தௌசண்ட் கிலோகிராம் எப்படி எழுதிக்கலாம் தௌசண்ட் தௌசண்ட் கிலோகிராம் கிலோகிராம் எப்படி எழுதிக்கலாம் தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் கிராம்னு எழுதும் கரெக்ட் அட் இஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் கிராம் அப்போ தௌசண்ட் கிராம் தௌசண்ட் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூபை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்ப்பா தௌசண்ட் கிலோகிராம்க்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு போட்டுக்கலாம் டென் பவர் சிக்ஸ் கிராம்னு போட்டுக்கலாமா இப்போ மீட்டர் கியூப் எப்படி சென்டிமீட்டர் கியூபாக மாற்றுவோம் ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கரெக்டாக இல்லையா ஓகேவா அப்போ ஒன் மீட்டர் கியூப் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கியூப் இப்படி தானே எழுதணும் கரெக்டாக இல்லையா தட் இஸ் ஒன் மீட்டர் கியூப்னா ஒன் மீட்டர் இன்டு ஒன் மீட்டர் இன்டு ஒன் மீட்டர் ஸோ ஒன் மீட்டர்னா ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இன்டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இன்டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஸோ அதை தான் இப்படி எழுதியிருக்கோம் சென்டிமீட்டர் கியூபா ஸோ ஒன் மீட்டர் கியூப் எப்படி எழுதிக்கலாம்ப்பா டென் பவர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் இப்படி எழுதிக்கலாமா ஸோ என்ன வரும் டென் பவர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூபை தான் சிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கோம் ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகுமா ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் புரியுதா கிளியர் ஆச்சா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டம் ஆஃப் சார்ஜ் குவான்டம் ஆஃப் சார்ஜ் அதோட வேல்யூ என்ன இ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ டென் பவர் மை மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இதுவும் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீ ஆபோச்சிருப்பீங்க இசி ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதை ஞாபகிச்சிருப்பீங்க ஸோ தெரியலனா நீ ஆபோச்சிக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் தட் இஸ் சார்ஜ் சார்ஜோட வேல்யூ குவான்டம் ஆஃப் சார்ஜ் சரியா நெக்ஸ்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் கே ஈக்குவல் டு ஸ்மால் கே ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் கே கிடையாதுப்பா ஸ்மால் கே ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜோல் பர் கெல்வின் ஓகேவா ஜோல் பர் கெல்வின் அடுத்த பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டுமே ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ல கூட யூஸ் ஆகும் ஃபிசிக்ஸ்ல சரியா சிஹெச் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜோல் செகண்ட் போல்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் ஜோ பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் மீன் ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் பெர்மேபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் பெர்மேபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னா ஃபோர் பை இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஹென்ரி பர் மீட்டர் ஹெச் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்ன ஹென்ரி இன்டெக்டன்ஸோட வேல்யூ கரெக்டாக இல்லையா ஓகேவா ஓகேவா இன்டெக்டன்ஸ் பர் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸோட ஃபார்முலா பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் பர் மீட்டர் ஃபேரட்னா இதோட யூனிட் கெப்பாசிட்டன்ஸோட யூனிட் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் பை பர் பை டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா புரியுதா இல்லை இது இன்டெக்டன்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் இது என்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு வேல்யூவை நீ ஆபோச்சுக்கோங்க அடுத்தது யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்சன் கேபிட்டல் ஜி கிராவிடேஷன் பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ மேக் பண்ணியிருந்தோம் அதுலேயே இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ கேபிட்டல் ஜி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் புரியுதா இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் பவர் எல்லாமே நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஒன் பார் ஸோ ப்ரெஷரோட ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா ஒன் பார் ஈக்குவல் டு ஒன் பார் எப்படி எழுதிக்கலாம் டென் பவர் சிக்ஸ் டைன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி டைன் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எப்படி மாற்றிக்கலாம் டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதையும் எப்படி எழுதிக்கலாம் டென் பவர் ஃபைவ் பேஸ்கல் ஸோ பேஸ்கல்னா அதோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டைனையும் நம்ம என்னவா மாற்றிக்கலாம் நியூட்டனாக மாற்றிக்கலாம் எப்படி மாற்றிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டைன் ஈக்குவல் டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் அப்போ இங்கே டைனுக்கு ப
reverse load one meter per second every day eighteen by five kilometer per hour the formula and make a problem use of an area the correct and the mukimana or constant there next other one dyne equal to ten power minus five newton one horsepower equal to seven forty six watts one horsepower equal to seven forty six watts at the one calorie equal to four point two joule at the one electron volt equal to one point six zero two into ten power minus nineteen joule. Other than either the value. Pre the so you putting a one electron volt equal to NNK clan that is quantum of charge. Other than one electron volt. Okay, was so generally the other value could the final and could the twenty three electro volt abdin sort of could the panga that is other value when at twenty three into one point six zero two into ten power minus nineteen joule. Do and depending any above should be in an acre physics or the EC student are the dana. Add the one ERG. ERG nanana energy. Unit energy is the work code unit. Preda ERG stands for ergon. ERG stands for ergon. So that a value in a 10 power minus 7 joule. So one ergon equal to 10 power minus 7 joule. This is the unit. Work is the energy unit. Work is the energy unit. In the L. Timini Abbots Kuma, it is addictive. Use pandra physical constants. Okay, va. It abdiye, it abdiye cover panita or five questions attend pani paranga. Okay, va. It ongle ke easy arke mena. It dalna revise panita attend pani paranga. Apna na ongle easy ani abhot koru. Okay, va. So madal question na abdi na. What is the density of water? What is the density of water? That's the first question. Second question is what is Boltzmann constant? Boltzmann constant. Third question is what is universal gravitational constant? Fourth question. Define light year and mention its value. Okay, light year na n na adora value n na. Okay, ba. So fifth question na abdi na what is what is one dime? What is one dime? In the answer question, you attend for nothing. Attend for nothing. Our camera killa command for nothing. Sorry. Revise for nothing. This is directa. This is when you use something. Na kandi pani abo or kada. Tripi tripi tripi. The value is na revise for nothing. Again, this check for nothing. Okay, ba. So kandi pani video. You guys use for nothing. Kira use for nothing. The bina our camera like for nothing. Our friends ko share for nothing. Our camera na my channel la support for nothing. Subscribe for nothing. Our camera subscribe for nothing. Nala prepare for nothing. Friends, all the best. Thank you.